ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের কাছে স্যার আবারো ফিরে এলাম আপনার কাছে তো বলছিলাম আজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন তো আজকের এই বিশেষ দিনে আপনি তার কোন দিকটি শুরুতেই আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান আমি প্রথমেই যে কথা বলতে চাই আমাদের এক অপার সৌভাগ্য সেই সৌভাগ্যটা হচ্ছে যে টুঙ্গিপাড়া সেই গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় খুব পরিচিত নামও নয় সেটি সেই একটা সাধারণ একটা গ্রাম সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা খুব আমাদের অপার সৌভাগ্যের কথা বলছি কারণে যে এই মানুষটি কার্যক্রমে হয়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু এবং আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে এবং যেটা ওই যে স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় কে বাঁচিতে চায় এ কথা যে কত সত্য সেটা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি আমার প্রজন্মের মানুষেরা আমার তো সত্তর বছর বয়স আমরা পাকিস্তান আমল দেখেছি এবং তাদের শোষণ বঞ্চনা দেখেছি আমাদের নিজেদের উপর নিগ্রহ দেখেছি অত্যাচার দেখেছি সে থেকে যে স্বাধীনতার মন্ত্রে তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন এই সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এবং চালিত করলেন একটা মুক্তিযুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সে এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সে কারণেই অপার আনন্দের দিন এই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন আরেকটা কথা মনে পড়ছে যে এই যে বঙ্গবন্ধু পরিবার যদিও বলেছি খুবই সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত পরিবার তিনি লিখেছেন তার আত্মজীবনীতে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের কথা আমি পড়েছি তিনি লিখেছেন তার কথায় যে তার একেবারেই সেই শেখ বোরহানউদ্দিন যিনি সেই মধুমতির পারে সে বসতি করেছেন সেটাও কয়েকশো বছর হয়ে আগের কথা এবং সেই খুবই বর্ধিষ্ণু একটা পরিবার কিন্তু সেই পরিবার ক্রমে তারা তাদের সেই সম্পদ সব কিছু হারিয়ে ফেলল বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করলেন একটা টিনের ঘরে টিনের ঘরে মানে তার মানে তার জন্ম থেকেই কিন্তু তিনি আছেন একেবারেই প্রান্তিক মানুষের সাথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সঙ্গে এই ওঠা বাসা তাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব তাদেরকেই ভালোবাসা এবং তাদেরকেই সংগঠিত করা এটা কি মহান মানুষ যে বঙ্গবন্ধু এবং আমি আরেকটা কথাও বলতে চাই এই প্রসঙ্গে আমি সাথে করে এই যে অসমুপ্ত আত্মজীবনী এই বইটাও নিয়ে এসছি এবং এই যে চারটি খাতায় বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তিনি কারাগারে শিশুটি থেকে উনসত্তর এই সময় কালে তিনি লিখেছেন এবং এই খাতাগুলো এই খাতাগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করলো ঘাতকেরা ষড়যন্ত্রকারীরা উনিশশো সালে এবং তারপরে এই খাতাগুলো হারিয়ে গেল তো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেখুন কি এক আপত্তিকতা আমাদের এটাও আমি আরেক সৌভাগ্য বলবো যে শেষ পর্যন্ত এই খাতাগুলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে এসেছিল এবং সেটারই সূত্র ধরে সেটাও কখন এসছে আরেকটি অগস্ট অগস্ট আমাদের খুবই দুঃখের দিন আমাদের কলঙ্কময় দিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে পনেরোই আগস্টে আবার ওই যে দু সালের একুশে আগস্ট সপরিবারের সমস্ত বঙ্গবন্ধুর কোন যারা বেঁচে আছেন কিবা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে শেষ করে দেবার জন্য আরেকটা হত্যাকাণ্ড তারপরে খুবই বিষাদময় অবস্থা শেখ হাসিনার সেই সময়ে তিনি চারটি খাতা পেলেন এবং সেটা ধরে সংরক্ষণ হয়েছে বঙ্গবন্ধুই কোনো সময়ে তার বাসা থেকে এটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে এটা টাইপ করা হোক এবং এই যে বাংলার বাণী পত্রিকায় শেখ মনির সেখানে তার ড্রয়ারে পরে এটা খুঁজে পাওয়া গেল এবং এটা এটা আমি বলছি যে এটাও আমাদের এক অপার সৌভাগ্য যে এই যে আত্মজীবনী এটা যে আমাদের হাতে এখন আছে এটার কারণেই আমরা বঙ্গবন্ধু যে হয়ে উঠলেন সেটা সম্পর্কে তার নিজের জবানিতে আমরা সেটা জানতে পারছি আমি একটু পড়তে চাই যে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু মানুষটা কি ছিলেন কি তার স্বপ্ন ছিল কি তার দর্শন ছিল খুবই অল্প কথায় আমি দেখলাম এই বইটার শুরুতেই সেই কথাগুলো এখানে লিখেছেন তার নিজের হাতে ইংরেজিতে লিখেছেন কিন্তু যেটা বাংলাটা সেটা হচ্ছে এই একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায় এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে মানে মোট কথা হচ্ছে এই যে কয়েকটা মাত্র কথা যিনি নিজে লিখেছেন নিজের সম্পর্কে যে গভীরভাবে ভালোবাসা আর হচ্ছে বাঙালি যে তিনি মানব জাতিরকে নিয়ে সমগ্র মানব জাতি সারা পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে যা ভাবায় সেটা তারও ভাবনা তারপরে লিখেছেন আমি একজন বাঙালি আমি বাঙালিদেরকে নিয়ে যা ভাবনা সেটা ভাবি 
তার পরের কথাটাই হচ্ছে আমি ভালোবাসি গভীরভাবে ভালোবাসি এবং সেনি ভালোবেসে গিয়ে মানুষকে বোধহয় এমন ভাবে তিনি ভালোবেসেছেন সেজন্য মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করার জন্য সব সময় তিনি প্রস্তুত ছিলেন তার যে নিজের কথাগুলো গভীরভাবে সেগুলো পড়বার দরকার আছে এবং পড়লেই কিন্তু তখন আমাদের মধ্যে সেই স্বপ্ন আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেই স্বপ্নগুলো আসবে যে আমাদের হয়ে উঠতে হবে তার মতো তাকে অনুসরণ করতে হবে ওই যে একটা কথা আছে না মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করিন গমন সেই পথ প্রাতঃস্মরণীয় এবং সেই তপস্মৃতি ধজা ধরে আমরাও হব বরণীয় তো আমাদের সেই জন্যেই এই এই কথাগুলো আমি বললাম এই বইটা সম্পর্কে বললাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সম্পর্কে আসলে আমাদের সবারই অনেক আগ্রহ তার জীবনে আমরা যতই জানি আমাদের তারও আরও আগ্রহ বাড়ে তার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের তো স্যার তার বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার গল্পটা যদি একটু তরুণ প্রজন্মের জন্য আবার একটু বলতেন আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উনিশশো সালে ভর্তি হয়েছি আর এই উপাধিটি পেলেন কখন উনসত্তরে কখন যেন একটা গণভ্যুত্থান হয়ে গেছে আর সেই গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মূল স্লোগানটি কি এসেছে জেলের তালা ভাঙবো বঙ্গবন্ধু মানে শেখ মুজিব তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি শেখ মুজিবকে আনবো এবং কেন তিনি কারাগারিতে তিনি বহুবার ছিলেন জীবনের একটা অধিকাংশ সময় তো কাটিয়ে দিয়েছেন কারাগারি কিন্তু এই সময়টা যে ষেষট্টি থেকে উনসত্তর এই সময়টা কি ষেষট্টি সালে তিনি দিয়েছেন ছয় দফা বাঙালিদের মানে সেই আমাদের আত্মমর্যাদা আমাদের স্বায়ত্তশাসন তার রক্ষা কবচ হচ্ছে ছয় দফা এটা দিয়েছেন এবং তারপরেই আয়ুব খান পাকিস্তানের শাসক সামরিক শাসক এবং তিনি তখন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র মামলার করলেন এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু সহ আরও বেশ অনেকে তাদের মধ্যে রাজনীতিবিদ যে শুধু তা না সে সেনানায়করা আছেন তারপরে সেখানে সিএসপিরা আছেন এই বিভিন্ন জনকে নিয়ে এই ঢাকা কারাগারে তারা একটা বিচার শুরু করলো ষড়যন্ত্র মামলা সেটার নামই হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কি বলা হলো যে না বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্র করছেন কি ষড়যন্ত্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি পৃথক করতে চান ভারতের সহায়তা নিয়ে এবং সেই জন্যে মামলা এবং এই মামলা চলতে থাকলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই সময়কার যে তার জবানবন্দি কাদালতে সেগুলো আমি আমি তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান করব তোমরা সেগুলো পাঠ করো এবং তখন তোমরা দেখবে কি সাহসী একজন মানুষ জীবনে কোনো পরবাই করছেন না তিনি এবং সেইভাবে আমাদের সেই উনসত্তরের গণভ্যুত্থান হলো এই প্রসঙ্গে আমি আরেকজন মহান নেতার কথা স্মরণ করব মাওলানা ভাসানি মাওলানা ভাসানি কিন্তু নেতৃত্ব দিলেন সেই আমাদের গণভ্যুত্থানে কিন্তু তার মূল স্লোগানটি কি তিনিও বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবকে জেল থেকে বের করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই এতই শক্তিশালী এতই সর্বগ্রাসী একটা আন্দোলন একটা বিপ্লবের মতো সে গণভ্যুত্থান আমার নিজেরও সেই সব কথা স্মরণ করে এখন গা শিহরিত হয় এবং তখন আয়ুব খান বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে এবং সেই সরোয়ার্দি উদ্যানে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা ছাত্ররা তফায়ল আহমেদ তখন বড় ছাত্র নেতা এবং তখন সেখানে ঘোষণা করা হলো যে তিনি হচ্ছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু তারপর থেকে বঙ্গবন্ধু তারপর থেকে এরা আগে কিন্তু মুজিব ভাই শেখ মুজিব এইগুলো পরিচিত সবাই মুজিব ভাই আর ওনার থেকে অনেক অনেক ছোট কিংবা বড় কোনো কথা নেই মুজিব ভাই কিন্তু সেই মুজিব ভাই হয়ে উঠলেন বাঙালিদের বঙ্গবন্ধু আমি খুব গর্বের সাথে বলি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং আমি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কিন্তু পাকিস্তানের কারাগারে সেই লায়ালপুরে এবং সেখানেও কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাকে মেরে ফেলবে তাকে একেবারে হত্যা করবে তার ফাঁসি হবে একেবারে হুগুম হয়ে গেছে সেগুলোর বর্ণনা পরে আছে বঙ্গবন্ধুর জবানিতে কিন্তু সেই সময় কি হলো মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে কয়েকটি স্লোগান একটা হচ্ছে জয় বাংলা এটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধু করেছে জয় বাংলা স্লোগানটি জয় বাংলার মধ্য দিয়েই যে আমাদের বাংলার মানুষের যে আমরা জয় চাই আমরা জয়ী হব সেই জাগরণের ডাক খুব সুন্দর বলেছেন আর অন্যদিকে হচ্ছে জয় বঙ্গবন্ধু তো এই যে বঙ্গবন্ধুর নামে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছে আর এই সুতরাং এই যে বঙ্গবন্ধু উপাধির সঙ্গে তো আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের একটা সম্পর্ক সেটা কি গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং এই বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে এই বাঙালি জাতি দেখুন এই যে আপনার এই পাকিস্তানিরা তারা তো পরাক্রমশালী তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য এখানে 
আর আমাদের বাঙালিদের সব সময় দূরে রাখা হয়েছে সেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে আঠারোশো সাতান্ন সালে বাঙালিরা শুরু করেছে প্রথম তারপর থেকে কিন্তু বাঙালিদের যে যুদ্ধবিদ্যার থেকে দূরে আর পরে আমরা সামান্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট খুব বেশি না তো এগুলোই তো ছিল বঞ্চনা সেই বাঙালিরা একটা বলতে গেলে নিরস্ত্র বাঙালি তারা যে ওই যে সাথি মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যে ভাষণে আমরা তো সবাই অংশগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই তো তিনি বলে দিয়েছেন তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব কিন্তু মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ এই যে কথাগুলো এই যে তার অভয় বাণী সাহস তো সেগুলোই আমাদেরকে সেই মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে আত্মদানে আত্মদানে এগিয়ে যেতে জীবন আমাদের জীবনটা বিলিয়ে দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে আপনার অধ্যাপনার জীবনে আপনার অনেক ছাত্রই নিশ্চয়ই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছে তো তাদের মধ্যে আপনি আসলে বঙ্গবন্ধুর চর্চা বা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চর্চা কতটুকু দেখতে পান আমি একটা দুর্ভাগ্যের কথা বলি দুর্ভাগ্যটি হচ্ছে এই যে পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা শেখ হাসিনা শেখ রেহানা তো বেঁচে গেলেন আপতিকভাবে এক অপার মহিমে যে তারা দেশের বাইরে ছিলেন তা না হলে তার নিকট আত্মীয় এমনকি যেমন স্যার নিয়াবত তার ভগ্নিপতি তার শেখ মনি তার ভাগ্নে কাউকে সবাইকে কাউকে তো রেহাই দেয়নি বাচ্চারা শিট রাসেল তারপরে পুত্রবধূদের এখন এরপরে যেটা হলো আমাদের এই বাংলাদেশে বাংলাদেশের সরকারটা হয়ে গেল একেবারে বাংলাদেশ বিরোধী এবং সেই সময় যে যাক হলো যেটা দুর্ভাগ্যের কথা বলছি বঙ্গবন্ধু নামটা পর্যন্ত নেওয়া যাবে না বঙ্গবন্ধুর সাথী মার্চের ভাষণ প্রচার করা যাবে না সব নিষিদ্ধ এবং আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ যেটা আমাদের বাঙালি যেন হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন সবচেয়ে বড় গৌরবের দিক সেটা নিষিদ্ধ সেটা নিয়ে আলোচনা হবে না এইগুলি হচ্ছে দুর্ভাগ্য এবং লম্বা সময় দুইটা যুগ দুই যুগের সময়ে এই যে আমাদের প্রজন ওই সময়কার তারা কিছুই জানতে পারল না তাদের কাছে একটা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হলো ইতিহাসের তো সেটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য আবার আছে সৌভাগ্যটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে আবার উত্থান হলো পুনরুত্থান একটা পুনর্জাগরণ হলো বাংলাদেশে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন বঙ্গবন্ধু তার ভাষণ প্রতিষ্ঠিত হলো সেই সাথী মার্চের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধু নামটি তিনি যে আমাদের জাতির পিতা সেটা প্রতিষ্ঠিত হলো একেবারে এটা তো সবসময় মানুষের হৃদয়ের ভেতরে ছিলই জোর করে এটাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটা আবার উন্মুক্ত হয়ে গেল সুতরাং নতুন প্রজন্ম এখন যে নতুন প্রজন্ম আছে যারা একটা লম্বা সময় ধরেই মুক্তিযুদ্ধের শক্তি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আছে সেই জন্য ইতিহাস চর্চাটা ঠিক মতো হচ্ছে সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে এবং তারা জানতে পারছে যেমন এই যে আত্মজীবন এটা বেরিয়েছে এবং আরেকটা বড় জিনিস হয়েছে সেটা হলো সেটাও আমি শেখ হাসিনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই যে তার উদ্যোগে এবং নিষ্ঠায় এটা সম্ভব হয়েছে সেটা হলো এই যে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের এস বি তাদের মিলিটারি অ্যান্টেলিজেন্স নানা রকমের ইন্টেলিজেন্স তারা বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত কার্যকলাপ সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছে বঙ্গবন্ধু কখন কোথায় কী বলেছেন কি তিনি ষড়যন্ত্র করছেন কি বলছেন এগুলো তাদের ভাষায় আর কি এইগুলোর সমস্ত কিছু এখন উদ্ধার করা হয়েছে বহু খণ্ডে একটা করে একটা করে কয়েকটা খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এবং এগুলো পড়ে তখন দেখা যায় যেমন ভাষা আন্দোলন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত ছিল কি যে বঙ্গবন্ধু তো জেলখানায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার কোনো অবদান নাই কিন্তু ওই পাকিস্তানিদের সেই গোয়েন্দা বিভাগের সেই লেখাগুলি থেকে আমরা এখন জানতে পারছি আমাদের ভাষা আন্দোলন আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি জেল থেকেও কিংবা জেলে যাওয়ার আগে কিভাবে বঙ্গবন্ধু সেই আমাদের যে মাতৃভাষায় আমাদের অধিকার সেই কথাগুলো বলে গেছেন এবং আমাদের যে আন্দোলন করে এটা অর্জন করতে হবে সেই কথাগুলো বলেছেন এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলছিলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সম্পর্কে আসলে এত অল্প সময় কথা বলে শেষ করা যাবে না আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই তার এই না থাকারকে শক্তিবাণী আসলে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে তো এই ব্যাপারে যদি তরুণদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন হচ্ছে কিন্তু সোনার বাংলা এখন দেখুন এই যে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত সেখানেও সোনার বাংলা তো সেটা তো জাতীয় সঙ্গীতে আছে গল্পে আছে কাব্যে আছে আমাদের স্বপ্নে আছে কিন্তু যেটা বাস্তব সম্মত এটা যে বাস্তবে হতে হবে আমাদের সোনার বাংলা করতে হবে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ অন্যতম সফল দেশ অন্যতম মানবিক দেশ অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ অন্যতম সভ্যতার দেশ হবে বাংলা এবং সেটাই সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলার থেকে আমরা অনেক দূরে আছি তার সেই সিংহ সোপানের দিকে আমরা এগিয়ে চলছি বটে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তারও স্বপ্ন কিন্তু জনগণের স্বপ্নের সঙ্গে সুতরাং আমরা সেই স্বপ্নটাকে ধারণ করব যে আমাদের সোনার বাংলায় পৌঁছাতে হবে সোনার বাংলা আমাদের করতে হবে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হবে মেধায় শিক্ষায় এখন হচ্ছে এই সময়টা হচ্ছে আমাদের একটা মেধা কাজে লাগানোর সময় অন্য কিছু নয় এবং বাঙালিরা এই দিক দিয়ে খুবই সিদ্ধহস্ত আমরা খুবই উন্নত এই দিক দিয়ে আমাদের একটা খুবই আমি যেহেতু বায়োকেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজির পড়াশোনা করেছি আমি জানি আমাদের যে জেনেটিক মেক সেটা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ জেনেটিক মেক আপ সুতরাং আমরা এটা করতেই পারবো নতুন প্রজন্ম পারবেই স্যার আমরাও সে কামনা করছি স্যার রাজা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে আমরা আরও একবার তাকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই দিনে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য বাংলা ভীষণকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনি যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলার কৃষক মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক